తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొద్దిసేపటి క్రితం పశ్చిమ బెంగాల్ చేరుకున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్ చేరుకున్నారు మన విజువల్స్ లో చూస్తున్నాము మరి కాసేపట్లో మమతా బెనర్జీతో భేటీ కాబోతున్నారు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ దిశగా ముందడుగు పడుతోంది ఇదివరకే మమతా బెనర్జీని కలిశారు ప్రస్తుతం అక్కడ మా ప్రతినిధి రెహానా అక్కడే ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలని తీసుకుని రెహానా ఇప్పుడే కొద్ది క్షణాల క్రితమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పశ్చిమ బెంగాల్లోని సచివాలయానికి రాష్ట్ర సచివాలయం నబన్నాకు చేరుకున్నారు ప్రస్తుతం మా నబన్నాకు చేరుకున్న వెంటనే మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సాధారణంగా స్వాగతం పలికారు కేసీఆర్ కు పూల గుచ్చంతో అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఇద్దరు కూడా సమావేశమయ్యారు ఈ నబన్న పద్నాలుగు అంతస్తుల సచివాలయం దీంట్లో పద్నాలుగో అంతస్తు ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి ఛాంబర్ లో ప్రస్తుతం ఇద్దరు సమావేశమయ్యారు సమావేశం ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రంట్ అంటే ఇటువైపు బీజేపీ ఏతర కాంగ్రెస్ ఏతర ఫెడరల్ ఫ్రంట్ దిశగా చర్చలు కొనసాగుతా ఉన్నాయి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది వివిధ రాష్ట్రాలు అంటే ఇటువైపు పశ్చిమ బెంగాల్ అటువైపు ఒరిస్సా ఉత్తరప్రదేశ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పీ కావచ్చు బీఎస్పీ కావచ్చు ఇటువైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అటువైపు బిజు జనతాదళ్ ఈ విధంగా దక్షిణాదిన చూసుకున్నట్లయితే మనం అటువైపు అన్నాడీఎంకే కావచ్చు ఏడీఎంకే ఇలా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఆయా ప్రాంతీయ పార్టీల అధినేతలతో సమావేశమయ్యి రేపు రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీకి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ కి చెక్ పెట్టే విధంగా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది కేసీఆర్ ప్రధాన అజెండాతో యాత్రను ప్రారంభించారు మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికలకు శాసనసభ సమావేశాల కంటే ముందే కూడా ఆయన ఈ ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది అయితే శాసనసభ సమావేశాలు ఒక భారీ మెజార్టీ రావడంతో ఆయన ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంతో కావచ్చు లేదంటే మరింత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఆయన ఈ ప్రయత్నాల్ని జాతీయ స్థాయిలో గట్టి ప్రయత్నాలకు తీసుకుని ఆయన మొదలుపెట్టారు ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీతో సమావేశం చాలా కీలకంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది గతంలో కూడా ఆయన మమతా బెనర్జీతో సమావేశమయ్యారు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ యూపీఏ వన్ యూపీఏ టూలో ఆమె ప్రయాణం చేశారు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీల్లో గట్టి పట్టున్న నాయకులు అందరూ కూడా ఒకే గూటి కింద ఒకే వేదిక మీద రావడం ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది ఎవరి ఎజెండాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం అయితే ఇటువైపు మనం చూసుకున్నట్లయితే కేసీఆర్ ఇప్పటికే రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో ఒక గుణాత్మక రాజకీయాల్లో గుణాత్మక మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అరవై సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో భారతదేశం కావాల్సినంత పురోగతి సాధించలేదు వెనకబడింది ఇటువైపు బీజేపీ కూడా ఒక మతతత్వ వాదాన్ని తెర మీదకి తీసుకొస్తోంది వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ది మోడల్తో గెలిచాము అభివృద్ది మోడల్ కొనసాగుతుందో అలాంటి అభివృద్ది నమ్ముతాను భారతదేశం అంతటా కూడా వ్యాపింపచేయాల్సిన భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసిన అవసరం ఉందనేది కేసీఆర్ చెప్తా ఉన్నారు నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న నిన్న మీడియాతో ఆయన మాట్లాడిన సందర్భం మనం చూసుకున్నట్లయితే బిజు నవీన్ పట్నాయక్ తోటి ఇప్పుడు ఒక గుణాత్మక మార్పు దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాము ఈ సమావేశం తొలి సమావేశం మరిన్ని సమావేశాలు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆయన మాట్లాడారు అంటే ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీతో సమావేశమైన నేపథ్యంలో అనేక అంశాలు చర్చకు వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది అంటే అటువైపు బీజేపీకి కాంగ్రెస్ కి ప్రత్యామ్నంగా వెళ్లదలుచుకుంటే కనుక ప్రజలకు మనం ఏ అంశాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఏ విధంగా కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందరూ వివిధ ప్రాంతాల్లో పట్టున్న ఈ ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకులందరూ కలిసికట్టుగా రావాలంటే వాళ్లకు ప్రాధాన్యతలు ఏ విధంగా ఉండాలి యావత్ దేశంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉండే సమస్యలు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంటాయి వీటన్నిటి ఏ విధంగా క్రోడీకరించాలి ఇప్పటికే మనం చూస్తే కేసీఆర్ తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రైతు బంధు పథకం లాంటిది జాతీయ స్థాయిలో అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రైతాంగా అందరినీ కూడా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఒక గళాన్ని వినిపించారు అంటే భారతదేశం పూర్తిగా వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం కాబట్టి ఈ వ్యవసాయ ఎజెండాని ప్రధానంగా తీసుకు వెళ్లారు ఇప్పుడు మనం వెస్ట్ బెంగాల్ లో కూడా ఇలాంటి అంశాలు తెర మీదకి వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది మొన్న మూడు ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన శాసనసభ సమావేశాల్లో రైతు రుణమాఫీ అంశం కూడా చాలా కీలకంగా ప్రభావం చూపించింది అటువైపు మధ్యప్రదేశ్ లో కావచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ లో రాజస్థాన్ లో ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఏంటి ఈ అన్ని అంశాలు కూడా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు ఎలాంటి ఎజెండా ఉండాలి ఎవరి పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ ఏ అంశాలు సృష్టించాలి అనేది కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది సమావేశంతోనే ఫలితం వస్తుందంటే మాత్రం చెప్పడం కష్టమే కావచ్చు మరికొన్ని సమావేశాలు మమతా బెనర్జీతో కావచ్చు ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులతో సమావేశమైన తర్వాత మాత్రమే దీని మీద కొంత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దేవి అంటే రెహనా దేశ రాజకీయాలకు గుణాత్మకమైన మార్పు కావాలి అని రిజల్ట్ అద్వితీయ మ
ఇప్పుడే మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో అనేక పార్టీలు అటువైపు బీజేపీ మహాకూటమి కావచ్చు ఆ ప్రజాకూటమి కావచ్చు ఎదుటి బీజేపీ కావచ్చు అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ముగ్గురు కూడా అనేక ప్రజల సంక్షేమ లేదంటే ఒక ఆకర్షణీయ పథకాలను ప్రవేశపెట్టే లేదంటే ప్రజలకు హామీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించిన అంశాలు చాలా కీలకమైంది యువతకు సంబంధించిన అంశం కూడా చాలా కీలకమైంది నిరుద్యోగ భృతి వంటి అంశాలు మహిళలకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా చాలా కీలకమైనవి మరి జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఎన్ని అంశాలకు సంబంధించిన చర్చ జరుగుతా జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది మనం ఒరిస్సాలో చూసుకున్నట్లయితే శాసనసభలో అంటే చట్ట సభలు అటువైపు శాసనసభ కావచ్చు లేదంటే పార్లమెంట్ లో కావచ్చు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చేందుకు ఆ రాష్టం సంసిద్ధంగా ఉంది దానికి ప్రతిపాదన సిద్ధం చేసింది మరి ఎలాంటి అంశాలు ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ సంబంధించి కూడా కన్యాశ్రీ అనే ఒక పథకం చాలా చాలా ప్రజల్లో ఒక మద్దతు కూడా కొట్టుకుంది మహిళలకు సంబంధించిన చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన సంక్షేమానికి చదువుకు సంబంధించి ఇలా ఈ అన్ని అంశాలను క్రోడీకరించండి ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రజల మద్దతు పలుకుతున్న ప్రజల దగ్గర నుంచి ఒక పాజిటివ్ సైన్ వస్తున్న పథకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటిని జాతీయ స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు అవకాశం ఎంత ఉంటుంది అసలు ముఖ్యంగా వివిధ పార్టీలందరితోనే నాయకులతో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ల వాళ్ల డిమాండ్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా కీలకంగా చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయి దేవి అంటే లాస్ట్ టైం కూడా మమతా బెనర్జీతో భేటీ అయ్యారు ఈసారి కూడా చాలా కీలక మమతా బెనర్జీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ భేటీలో కేవలం ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కు సంబంధించినటువంటి ఎజెండా కావచ్చు విధి విధానాలు కార్యాచరణే కాకుండా ఇంకో అదనంగా ఏమైనా స్టెప్స్ పడే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు అనేది చాలా కీలకమైంది వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించి ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఒక ప్రభావం చూపించాలి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కూటమి అంటే ఈ వివిధ పార్టీల కూటమి వంద నుంచి నూట యాభై పార్లమెంట్ స్థానాలు లోక్సభ స్థానాలు కనుక కైవసం చేసుకోగలిగితే అక్కడ ఎవరు అధికారంలోకి రావాలి ఏ పార్టీ ఏ పాగాలు చేపట్టాలి అనేది డిమాండ్ చేస్తే లేదంటే ఒక కింగ్ మేకర్ లాగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో వీటి మీద కూడా చర్చ ఒక దీని ఈ చర్చలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటు మనం అక్కడ గమనించాల్సిన మరొక అంశం కూడా ఉంది దేవి మమతా బెనర్జీ కొద్ది రోజుల నుంచి కాంగ్రెస్ కు దూరం పాటిస్తా ఉన్నారు అనేది కూడా ఒక చర్చ ఒక రిపోర్ట్ కనిపిస్తా ఉంది మూడు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ లో ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారానికి మమతా బెనర్జీ దూరంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకులు ఖచ్చితంగా తమ రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఎటువైపు ఉంటాయి ఎక్కడ తమకు ఎక్కువగా ప్రయోజనం ఉంటుంది అనేది కూడా చాలా కీలకంగా చాలా సునిశ్చితంగా గమనించిన తర్వాతే ముందడుగు వేసే పరిస్థితులుంటాయి దేవి